还愣着干什么？快把人清退！喂，走走走，走走走，快走开，快走开，快开！科长，人已经死了，我们必须要料理后事才成。料理什么后事？这里是租界管辖的范围，我们不能在这里久留。是啊，科长，引发外交纠纷非常麻烦。这里就交给你了，走。朱正明是《申报》报社的主编，对吧？是的。马上去《申报》报社。是，去《申报》报社。先生牺牲了。哪个朱先生？就是你们报社的主编，朱正明先生。他是彩儿的上级。朱先生是共产党。我现在没有时间跟你详述，你帮我照顾彩儿，我还有一件很重要的事要去做。嗯，你放心去吧，我会照顾她。想哭就哭吧，这样心里会好受一些。地下党电台，我和彩儿过去告诉朱先生，可是没想到比日本人晚了一步。朱先生担心我们被敌人发现，就从楼上的家中跳了下来。彩儿的情况很不稳定，我怕他会露出马脚，所以就没有带他过来。这样吧，我这里马上要进行撤离。你要多注意安全，告诉彩儿，为了防止她的身份暴露，最近一段时间，停止她的一切行动。我会告诉她的。对了，这件事情是不是应该马上告诉六叔？六叔那边我去说。马上回去保护好彩儿，快！我走了。小张。
过来。哎，快到门口看着点，有什么情况及时跟我说。好。我知道你心里一定很难过，不过事情已经发生了，再难过也于事无补。你得振作起来。你不知道，朱先生他是为了救我们才牺牲的。我只要一想到这个，我就……我知道，朱先生跟我们一起共事这么久，他为人正直，没想到他是共产党。上次派人救我们脱离险境，也是他安排的。这么说，是朱先生上次救了我们。只可惜，我们这次去晚了一步，没能及时给他消息。嗯、事情办完了吗？曹儿怎么样了？他第一次经历这样的生死离别，一时很难平复下来。何掌柜让我告诉你，让你暂停一切行动。我要杀了美谷子，为朱先生报仇。你放心，我们一定向美谷子讨还血债。一次可以彻底摧毁上海地下党的机会，就这样被你们白白的浪费了。对方已经抱着必死的决心，即使把他抓捕回来，可能也没有什么价值。那么电台呢？密码本呢？地下组织的名单呢？我们到达的时候，对方的资料已经烧毁。我看过你们的行动报告，我不明白的是，为什么在抓捕的时候犹豫不决？为什么把人抓住后没有进行有效的控制？居然能够让对方跳楼自尽？你知道，为了解决这个事件的影响。我在工部局那边费了多少口舌？大佐阁下，我承认，在这次行动中，我有失误的地方。但是我也提醒大佐阁下，在此之前，没有人真正对上海的地下党进行过打击，包括大佐阁下您。八哥，美谷子小姐。你还没有资格对大佐阁下如此不敬。如果大佐阁下觉得我冒犯了您，您可以请求藤条司令长官对我进行处置。啊，那个，今天你跟彩儿。去见严宝了，情况怎么样啊？阿爸，这个人已经无药可救了，今后您不要再管他了。他不愿意，他有了别的女人。他
怎么变成这样了？马上到家了，你如果还是这样的话，会让家人起疑心的。到时候问起来的话，不好解释。我知道了，下一步你准备怎么做？明天我去坤哥那边看一看，再做打算吧。我跟你一起去。你现在的状态非常不好，还是不要去了。租界那边的特务眼线特别多，人多反而引起怀疑。好的，你多加小心。进去吧，别哭了。阿爸，我跟他之间的缘分已尽，今后您就不要再为他的事情而烦心了。说的对，我呀。老惦记着以前的感情，总是想尽量的挽回他。可他呢？随他去吧，啊，这事儿就过去了。嗯，兰儿，你陪我去见一下彩儿。彩儿这段时间不知道怎么了，这晚上饭都没吃。嗯。这两个人又干什么去了？你把彩儿给我叫过来。哎，阿爸，您要叫彩儿过来做什么呀？我是想问问彩儿啊，这段时间她老拉着小夏出去，他们干什么呢？阿爸，年轻人的事您就不要再干涉了。你，你这话什么意思、啊？您也真是糊涂了，这小夏跟彩儿都要好那么长时间了。您竟然一直都没看出来。你你是说他们俩好上了？您不是一直都对小夏赞赏有加吗？您不会不同意他们的事吧？哎呀，他们俩好上，当然是好事啊。只是我觉得有点意外。他们两个人整天吵吵闹闹的，就是一对欢喜冤家。走到一起呀、啊，也是水到渠成的事儿。他们俩好上好，好啊！求见。美谷子仗着有土肥原阁下做后台，最近行事愈发的嚣张。美谷子现在不是也有很多的战绩，不是吗？如果谋划得当，本来可以取得更大的战果。景川君，你的注意力应该放在上海经济上。至于上海的治安，应该交给美谷子去做吧。可是。他的很多做法，已经影响到我恢复经济的计划了。一会儿让他过来，我会跟他讲明利害关系。进来，我叫你们过来，是有一项重要的任务交给你们。请司令官阁下吩咐。现在我军的军需物资紧缺，大本营要求我们。利用上海工业发达，就地制造我军需要的军需物资，怎么能依靠中国人为我们的军队提供物资呢？如此大规模的战争，光凭日本国内的供应是远远不够的。银粮于敌。
这是取得胜利的保障。不错，你们一个负责上海的经济，一个负责上海的治安。希望你们能够精诚合作，完成大本营交给我们的使命。嗨，美姑子，特高克最近虽有成就，但这不是你顶撞上级的理由。以后特高克的工作。要完全服从于景川军的恢复经济的计划，这是命令。嗨，我会遵照景川大佐的命令执行。是我们没有保护好朱正明同志，敌人的行动太隐秘。提前，我们根本没有察觉到啊！朱正明同志的牺牲，是我们重大的损失。还好有张坤和小夏同志的帮助，要不然的话，我们的损失会更加惨重。老何，今后的工作当中，我们要引以为戒，不能再给敌人任何可乘之机了。老朱牺牲了，我们与日本反战人士之间的联系再次中断。下一步，我们该怎么行动啊？朱正明同志曾经跟我说过。他这次与竹内秀夫约定的联络方式和以往有所不同，接收和发送都各有一套密码本，而信息的传递由专人来负责。就算敌人得到接收的密码本，如果没有发送的密码本，我们依然不会暴露。我就在想，老朱会不会想办法？把密码本保护起来了。嗯，也许小夏和彩儿他们能够知道一些情况呢。老何，啊，我马上向上级请示，调往上海，接手朱正明同志之前负责的具体工作。告诉坤哥，我想跟他见面。坤哥也想见你，他说，让你到上回你伤他的地方等他。知道了。好了，不要那么多啊。昨天接到了你的情报，可是最终还是晚了一步。我也是在行动的时候才知道美姑子的阴谋。如果我能早点知道的话，或许能救下朱先生。彩儿一直非常自责，他觉得朱先生是为了我们才这么做的。我当时看到你们了，可是在如何决断的时候犹豫了。那是朱先生没有丝毫的犹豫。知死而死，未知无畏。我们总说不怕死，不怕死，但是绝对做不到像朱先生这样。只有信仰足够强大的人，才能有这样无畏的举动。共产党了不起！我已经嘱咐巡捕房的兄弟，让他们好好安葬朱先生。彩儿最近怎么样了？朱先生的死，对彩儿的打击非常大。他希望加入我们，杀掉美姑子，为朱先生报仇
，你答应了。他态度非常坚决，我根本无法阻止。而且我担心，万一我拒绝了他，他一个人行动，不是更危险吗？现在虽然没有十足的把握，可是我觉得我们可以尝试着对美姑子发起攻击。你有什么计划？美姑子和景川有了分歧，他们对我也不像之前那样戒备。现在需要的，就是找到合适的时机。好，我等你消息。这是朱先生留下来的，他那一跳。不仅是为了保护你们，也是为了保护这份东西。它应该对共产党特别重要。你帮我交给彩儿吧。放心，我一定会交给他。消息说有人看见刺客出现在这里，我们带人过来抓捕。刺客，神秘刀客，那太好了呀！如果你们知道这个消息的话，你们告诉我，这个人到底是谁呀、啊？只是手下的人怀疑而已。不过张队长怎么会出现在这里啊？你是在质问我？如果张队长觉得我没有这个资格，我可以把今天的事情汇报给科长，让他亲自来询问。吴海，哎，坤哥，这是我巡捕房以前的兄弟，现在是侦缉处聘用的眼线，跟我报告租界里的事情。如果你们觉得这件事情可以跟美姑子科长汇报的话，请便吧。李大帅，我说你眼睛是不是有问题啊？你看我像神秘刀客吗？我我我我,我，撤！哎呀，小夏只是去找坤哥，你不要这么担心。我不是担心小夏。我只是希望能够尽快得到坤哥那边的消息。我知道你现在急于复仇，但是美谷子不同于别人，你要耐心一点。彩儿，坤哥那边怎么说？坤哥也觉得美谷子有些放松警惕，但是仍然需要合适的时机。还需要合适的时机？那得要等多久？坤哥既然已经这么说了。那我们就耐心等着吧，应该不会等太久。还有这个，这个是朱先生临终前交给坤哥的，应该是非常重要的东西。嗯。大佐阁下，这粮食没什么问题，只不过这些军服、水壶，还有饭盒，这都是由加工厂来加工的，而且这数量这么大，这……都会长，你要知道，上海轻工业的比重，占到了中国的一半还要多。大佐阁下说的是。但是这些工厂都是由外国人控制的，我根本就没办法干涉呀。但是，负责工厂运营的都是中国人，你要告诉我，你说服不了他们是吧？这大佐阁下
，我觉得我们应该跟涂会长共同来解决这个事情，并不是一味的指责他。梅公子科长，科长，涂会长，科长，真的非常感谢刚才您给我解了围。哼，看来景川大佐对涂会长一直心有不满。哎呀，我是一直忠心耿耿，为日中共荣服务啊。可是这景川大佐一直都想让唐祖光担任会长。哎，我这个临时会长啊，也就是给唐祖光暖暖座位。景川大佐对唐祖光确实青睐有加，不过你放心，只要你衷心的为大日本帝国效力，我一定会支持你的。多谢梅谷子科长。啊，科长，最近啊，我正想组织上海的上层人士啊开个会，不知道梅谷子科长能否赏面参加呀？当然可以。多谢科长，请。大哥。大哥，又出什么事了？<笑>老六啊，草木皆兵了，没什么事儿，我就是有事儿啊，跟大家商量商量。坐。哎，阿爸，有什么话您直说就行，我们都听您的。你呀、啊、是最听话的，不像某些人呐、啊，啊，主意大着呢。阿爸，您是说我吧？您说的对的，我一定听。但要还是出国之类的事情，我肯定是不会去的。<笑>我就知道你会这么说。放心，你阿爸以后再也不会提出国这事儿了。啊？到底是什么事儿？既然六叔也来了，您就直说吧。是啊，我想让汉卿和水月。到内地建个厂，你和小夏也陪着去。阿爸，干嘛突然之间要去内地建厂啊？原本想咱们住在租界，就算是一个挺好的庇护所了。现在看来啊，靠不住了。我们中国人的事情本来就不能指望那些外国人。彩儿，让师傅把话说完嘛。我原本计划等汉卿的罗汉床做好了，借着参展的机会，把你们都带到国外去。但是现在法国被德国人占了，哈哈，这事情也就不了了之了。现在租界是越来越乱，日本人是越来越疯狂，是时候了。是时候让你们离开了，大哥。汉卿和水月去了外地，那您怎么办？我留下来，守着这个家，守着家里的产业。祖上留下的东西，不能葬送在我手里。师傅，那我陪您一块留下来吧。你陪着我留下来，啊？彩儿，谁来照顾啊？啊！我会照顾你妈爸的。你们到了那边之后，等安顿下来了，我陪着大哥一同去那边。既然事情已经定了，老刘，嗯，你就尽快的安排，安排大家尽快离开。放心吧，大哥。阿爸，啊，我的罗汉床马上就要做完了。能不能等我做完之后，我们再走啊？啊，抓紧时间做，啊，越快越好，省得夜长梦多，再生是非。好的，阿爸，我会尽快的。嗯。嗯师傅终于想通了，要把工厂迁往内地，这是件好事。可是到时候就要跟阿爸说明我们的情况。我到现在还没有想好，到底该从何说起。你是说你现在的身份？抗日救国有什么不好说出口的？我说的是，你和我的关系。我看师傅已经知道一些了
，到时候找一个合适的时机，我一定向他老人家禀明一切。好吧，到时候再说。对了，今天六叔有没有说马先生什么时候过来？还没有消息，让我们耐心等待。那坤哥最近怎么样？放心吧，坤哥不会让我们失望的。这个李大嘴，以为有了特高课，在后面撑腰就了不得了，敢跟踪你，逮到机会，看我怎么收拾他。跟这种人就没必要计较了。这个所谓的特别行动队，人员混杂，三教九流的人，什么样的人都有。那屋子科长还挺信任他们，迟早会出乱子的。你分析的有道理，不过也不能由着他们乱来。但我觉得。现在还没有到跟他们翻脸的时候，我已经联系了我巡捕房之前的一些兄弟，还有租界里的一些朋友来帮我办事。这件事情，你得先提前跟他们打声招呼，免得到时候他们之间产生什么冲突。知道了。明天晚上，涂怀志举办宴会，他邀请美谷子和我去参加，你也一起来吧，当面跟美谷子科长把这些事情说清楚。在什么地方？晚上七点，国际大饭店的宴会厅。那不是冈村被杀的地方吗？这涂怀志还真会找地方，他也不怕那些日本人嫌那儿晦气。涂怀志说，那儿的螃蟹宴是全上海最低调的。再说了，美谷子都不忌讳，我们怕什么？说的也是。彩儿姑娘，你们这是去哪儿？我送你们一程。好啊，那就麻烦你了。不麻烦，快上车。嗯，走吧。来。今天怎么明目张胆的做事情？不怕被别人看到吗？李大嘴他们带着人忙活别的事情去了，这附近也没有侦缉处的人，用不着偷偷摸摸的。李大嘴他们在忙活什么？您见了坤哥，直接问他好了。坤哥在什么地方？在河边的工厂等着你们呢。那要通知伊米一起过去。他已经先过去了。你忘了，他住的那个地方我也去过。我总觉得彩儿最近的状态不太适合这次行动，你要不要劝劝她，让她不要来参加了？这话你应该跟小夏说吧。现在这个情况，彩儿怎么可能听得进去？怎么，你放弃追求彩儿了？我不是一个轻言放弃的人。等这些事情结束以后，我会重新追求彩儿。这才是我认识的张探长。是巡捕房的车，应该是大哥把彩儿跟小夏他们送过来了。把车找个隐蔽的地方停起来，一会儿我过来找你。好的。你现在越来越自由了，看来日本人已经完全信任你了。为了取得他们的信任，我已经付出太多了。现在终于到了让他们偿还的时候。坤哥，你怎么把我们约到这儿来？这里有晚上行动需要的东西。跟我来。嗯。坤哥，这是你藏军火的地方。不是我，这是军统以前储存军火的地方。这还要感谢梅成仙，这个叛徒居然没有把这个地方告诉日本人，他那是在给自己留后路吧？晚上行动的地点在哪里？跟我来。晚上美谷子会去参加涂怀志的一个宴会，宴会的地点就在上海国际大饭店。这倒是个好机会，你有没有什么计划？
，使用炸药包是最好的方法。哎，那他们检查的这么严密，我们怎么把炸药包运进去、啊？上次我杀岗村的时候，就是通过通风管道脱身的。我想这次可以用同样的办法，把炸弹运进去。小夏说的没错，只要把炸弹安放在美谷子所在宴会厅的头上，美谷子来了，我会提前告诉你，你设定好引爆时间，也可以安全撤离。所以你认为，这是最稳妥的办法？嗯，这是我和坤哥商量好的，炸药包的重量足够炸毁整个房间，美谷子是逃不掉的。那房间里的其他人怎么办？涂怀志是死得其所，其他人跟美谷子一起来的，也只能怨他们咎由自取了。我不同意，那些作陪的人也是迫于无奈。我们不能为了杀美谷子而殃及无辜。可这是刺杀美谷子最好的机会，如果错过了这个机会，我们下次再想杀他就没那么容易了。这个机会不能错过，但是伤及无辜的事情，我们同样不能做。想想别的办法，你们有没有策划第二套方案？有第二个方案，但是执行起来困难得多。有困难不怕，说说。好，是这样的，到时候我先从这儿。到这里。上海市政府现在正在酝酿着换届，于先生，你有什么打算？南京政府那边我也没有什么关系，现在能做到秘书处处长这个职务，还是托了大佐阁下您的福啊。至于其他的，我哪敢有什么非分之想啊？时势造英雄，于先生不能没有野心呐、啊。再说，南京政府那边对于上海官员的任职，要听我们的意见。大佐阁下，您的意思是？以你的才干，如果能够帮助我把大本营交付的军需品任务完成，有了这个功劳，我可以扶持你做上海市政府的秘书长。南京方面会同意的，可是，大佐阁下，我怕我没有这个能力，能够帮上你。那你的老岳父唐老先生，有没有这个能力呢？这，哎，您可能还不知道，我跟他们有一些误会，现在，唐老爷子他都不想见我。毕竟是一家人嘛，你可以告诉他，如果他能够出任商会会长，把这个军需品的任务完成，那我可以保障他一家老小的富贵平安。如果他还是不肯的话，那我不会再对他如此客气，让他好自为之。是，我明白了。我这就过去跟他晓之以理。希望你能够带来好消息。这又是谁来了？别管了，反正小七说话就是。哎，阿牛，小姐，你们可算是回来了。怎么了？那个于先生过来了，他呀和老爷正在里屋吵着呢。走。景川大佐阁下的话，我已经一五一十的跟您说了。您倒是表个态，这个会长到底是当还是不当？我早就跟景川说过了，不再过问江湖上的事情。阿爸，不要这样叫我，我担不起。你既然不承认我这个女婿。那也就罢了。不过，毕竟我们在一块生活那么长时间，我是真心不想看到你们受到什么灾祸。你把话说清楚，什么灾不灾祸不祸的？那我就把话挑明了说吧。景川之所以让我来劝说您当这个会长，无非是给要
，给唐爷一个台阶下。如果你一味这样拒绝的话，景川他就不会像以前那么容忍你了。不容忍又怎样？啊？我不招他们惹他们，他们难道还要来硬的？那就不好说了。现在啊，租界几乎都是日本人的势力范围，工部局那就是一个摆设。如果……你还想指望那些外国人庇护你？你还是趁早打消这个念头吧，于大哥，你把话说清楚。景川真的只是让师傅当商会会长这么简单吗？你小子懂什么呀？当了这个商会会长，他当然是要做商会的事情。原来是这样，景川让阿爸当会长是另有所图。也不是有所图，只是日本人想在上海加工一些军用物资。<笑>